tal? Buenos días a todos. Hoy tenemos el último eh, encuentro audiovisual Cinema 20. Eh, gracias por estar ahí y bueno, eh, ponemos el, el colofón por todo lo alto con un invitado de, de honor, con Ángel eh, Gómez de Hernández, que ahí, que ahí lo tenéis, eh, director eh, algecireño, eh, que, que ya era bastante conocido entre los que nos dedicábamos un poco al al mundo del, del cine y del cortometraje por sus por sus por sus cortos cortos como cariño como behind como y la muerte no seguía que, que bueno pues tuvieron reconocimiento de más de, de 100 premios nacionales e internacionales eh, pues una factura y un nivel de realización bastante bastante salvaje eh, bueno eh, hola Ángel gracias por estar aquí y antes de que, de que hablemos contigo, vamos a ver si quieres eh, una bobina con, con esos cortos, ¿vale? Y así la gente te conoce. Muy bien, estupendo, encantado. de poder rodar en inglés próximamente, antes 
eh, puedes hacer una película que, que va creciendo, que va creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo vives todo eso? La verdad que es muy bien. Quiero decir, la, la, al final es que yo como, como llevo toda la vida persiguiendo este sueño, este objetivo, ¿no? Tú lo sabes bien, yo desde muy niño pues ya, ya empecé a hacer cortos, como bueno, algunos de los que estaban ahí en esa bobina ya los hice bastante joven y... Y ha sido toda una vida de perseguir un objetivo, de perseguir un sueño, de no, no tirar la toalla en ningún momento y de realmente tenerlo muy claro desde los 12 años, que fue cuando comencé a, a enfundarme la cámara y empezar a tomar mis primeros planos intentando con ello contar algo y ya luego empezar a pasar a hacer cortos y pequeñas piezas y siempre muy, muy cercanos al género de terror. Eh, está siendo muy bonito porque es toda una vida en realidad eh, persiguiendo... pues el verdadero objetivo, que aunque todo era reconfortante y todo tenía su propia recompensa inmediata, cada corto, cada práctica que rodabas, cada premio que ganaba tu cortometraje, todo eso era una recompensa inmediata, por supuesto, pero yo siempre lo he dicho aquí, el, el gran premio que creo que todos buscamos y, y si no estoy hablando eh, o si no esto no esto hay alguien que no se siente identificado, algún cortometrajista no se siente identificado, pues siento generalizar tanto, pero creo que todos los que nos dedicamos al mundo del cortometraje, ahí está el sueño de hacer una película, ahí está siempre el deseo futuro de llegar a hacer un largometraje, eh, cosa que en otros formatos, por ejemplo, no ocurre como tal, que usted, por ejemplo, la literatura, ha habido grandísimos literatos que se han centrado únicamente en escribir relatos y han desarrollado una carrera maravillosa, como puede ser Edgar Allan Poe, haciendo relatos y, sin pasar, al formato largo, creo que todos los que estamos haciendo cortos, insisto, si generalizo demasiado y me equivoco, pues estaré cometiendo un error, pero creo de verdad, por mi experiencia y por la experiencia de la gente cercana que, que tengo, amigos y demás, que, que bueno, esto es lo que siempre deseamos y, y muy feliz de estar consiguiéndolo. Perfecto, y, y como no pierdes el tiempo, pues eh, pones en marcha este, este proyecto de, de largometraje, Voces, en el que, bueno, yo también he tenido la suerte de, de, de participar y ves que, que hay que todo el mundo se va subiendo al, al proyecto, ¿no? Una peli que de repente compra sobre el proyecto Netflix, mm -hmm. que luego entra eh, Televisión Española, que, que, bueno, entra Canal Sur, que se vende un poco a todo el mundo, que tiene a, a Iwan de, de distribuidora en, en salas. Eh, bueno, para que no lo sepa, la peli se estrenó en, en julio, eh, en España, eh, de la mano de Iwan, logró eh, unos 100.000 espectadores, que en aquel momento, cuando nadie iba a las salas, había pocas salas abiertas y con el juego limitado, pues, pues yo creo que fue un, un gran éxito. Eh, pero luego, bueno, el, el espaldarazo definitivo es que se estrena en Netflix este pasado 27 de noviembre, ¿eh? me parece que fue, sí. y, se, y se coloca directamente entre las cinco películas más vistas del mundo, eh, por cualquier plataforma, ¿no? O sea, eso ya son unos números que, que asustan a cualquiera, ¿no? Sí, yo no me lo... Sinceramente, yo no lo esperaba. Es decir, igual que no esperaba tampoco la, la acogida, que como tú dices, puede ser modesta en cualquier escenario habitual dentro de salas de cine, pero en el escenario en concreto en el que estábamos, es, eh, yo creo que todos lo hemos vivido como un auténtico, eh, o, bueno, una, una auténtica alegría el ver que tantísimos espectadores en las circunstancias tan adversas estaban yendo a las salas a, a disfrutar de la película, pero ni muchísimo menos me podía esperar la acogida ahora en Netflix y como tú dices, el estar en más de 100 países entre los 10 primeros, eh, los cuartos a nivel mundial, eh, bueno, pues eh, ya te digo, son, son de repente noticias que empezaban a llegar la semana pasada, que uno las vivía aquí desde casa con el móvil, le iba llegando todo esto y no, no daba crédito. Sí, la verdad es que es una, es una pasada en una semana eh, de tecleas o googleas o, 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 o buscas un poco y de repente las, los, los centenares de páginas que, que empiezan a dar sí. la película, los miles de páginas es, es bastante, bastante aterrador, nunca, nunca mejor dicho. <risa> eh, ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención? ¿Algún... Eh, ¿Alguna crítica o alguna persona que se haya acercado a ti o del mismo Netflix o alguien? Bueno, que... en, el día del estreno en el cine, eh, en cines, eh, bueno, Paco Plaza subió un tuit eh, muy bonito hablando de la película. Yo creo que debió ser de las primeras personas que vio la película porque lo estaba subiendo a las 5 de la tarde el día del estreno, es decir, habría ido a la primera sesión de las 4 y, y fue un tuit muy bonito en el que hablaba muy bien de la película, en el que recomendaba a la gente que fuera a verla y la verdad que me emocionó porque, bueno, Paco Plaza... Eh, para cualquier cineasta español joven, aspirante a hacer su primera película debiera ser ilusionante algo así, pero más si encima 
estás eh, muy apegado al género de terror, que es donde él ha desarrollado una carrera envidiable. Y me, me ilusionó muchísimo. Y ya luego, en, en, en el mundo Netflix, ¿no? este estreno, una cosa que, que me divierte mucho y me lo paso muy bien y mis amigos vienen a casa y nos pasamos horas viéndolo porque nos hace muchísima gracia. Yo es que soy un gran consumidor de YouTube. O sea, me gusta mucho ver YouTube, vídeos de cine, videocríticas, análisis y demás de película. Prefiero eso siempre a ponerme la televisión. Y de repente ver centenares de videocríticas, de voces, eh, ver a gente que pues, sigue sus cuentas y que te aparezcan recomendado hablando de tu película, pero te aparecen recomendado precisamente porque le sigues y siempre te aparecen recomendado las películas que suben. Y es muy divertido porque, bueno, es una experiencia bastante chocante así a priori, que puede parecer un poco insulsa, pero, insisto, para alguien que, como yo, que constantemente en mi tiempo libre lo que hago es eso, consumir vídeo de divulgación cinematográfica en YouTube, me hacía, me hacía ilusión eso. Pues nada, eh, tenía la anécdota de, de Paco Plaza. Yo la verdad es que coincidimos en la, en la escuela de cine, él, él ya terminaba eh, dirección, yo empezaba eh, producción y me tocó ser el, el ayudante de producción de alguno de sus cortos allí. Qué bueno. Y la verdad es que lo, lo, lo disfruté mucho. Bueno, a él como persona, pues era muy, sinceramente, muy cariñoso con, con todos. Sí. Y, y luego, pues el, el, el talento que tiene también. Me, hace, me, me ha hecho gracia esa, esa anécdota. Vamos a ver ese, bueno, un tráiler de voces para quien no lo conozca, eh, para que, bueno, aconsejarle que vea que vea la película si no la ha visto y, y bueno, luego seguimos hablando de ella. Vamos a, vamos a... Muy bien. Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibuje cosas. Es verdad que papá me odia. ¿Qué le está pasando, Dani? Tienes que venir a ayudarme. ¡Ari! Ese hombre quiere hacerme daño. Soy yo. ¿Eres tú? Necesito que escuche una grabación. Es una amenaza. El mal existe. Y acecha. Si mi hijo necesita ayuda, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¡Está aquí! Trailer, eh, la verdad es que viéndote, viéndote eh, rodar, la verdad es que uno no, no, no diría que, que fue tu, tu primer largo, eh, ni quien vea la película pues podría presumir o, o saber que es la película de un nuevo director. ¿Tú, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Te, te, ¿Te resultó difícil? ¿Viste algo diferente con respecto a tus cortos? ¿Algo que te, que te sobrepasara en algún momento? Eh, ¿La película quedó como tú querías? Eh, Sí, no, no especialmente, o sea, fue difícil, por supuesto, pero eh, puede que menos de lo que yo podría haber sospechado, ¿no? Porque al final es cierto que, como te decía al principio, cuando te pegas tantos años persiguiendo un mismo objetivo, que al final focalizas toda tu vida, todos tus pensamientos, todas tus acciones y todas tus decisiones a lo largo de los años en conseguir ese objetivo, que es llegar a rodar un largometraje, creo que al final lo magnificas muchísimo en tu cabeza, te crees cada vez, lo, lo haces cada vez más grande y a ti cada vez más pequeño en comparación a ese objetivo que parece que nunca llega. Pero luego te das cuenta cuando estás ahí, te sueltan en mitad del set a dirigir a actores, eh, dirigir a los técnicos, a plasmar tu visión de las cosas, te das cuenta de que en realidad tiene más que ver de lo que pudiera parecer al principio con el proceso de los cortometrajes. Y a esto me refiero, me refiero a ello debido a que creo que al final el mundo de los cortometrajes ha adquirido tal nivel de profesionalidad en los últimos 15 años, es decir, que los cortos 
cualquier set en el que entraras de un cortometraje y te soltaran ahí sin darte ningún contexto ni explicación, eh, podrías perfectamente pensar que estás en el rodaje de una película y en algunos casos de una superproducción española. Es decir, creo que no hay una gran diferencia ni en número de equipo, ni en complejidades eh, pues a las que se enfrenta un director, ni en volumen de, de medios. Y al final todo eso creo que eh, acerca ese proceso al de dirigir una película notablemente. Y cuando estás rodando una película, pues sí, son más horas. Eh, o sea, perdón, son más días, mejor dicho, a la larga, son pues eh, a lo mejor más responsabilidad teniendo en cuenta que si no funciona lo que estás haciendo pues puede haber una repercusión ya más seria eh, que fuera que la película no, no acabara de conectar con el público, pero lo que es ejercer la labor de dirección yo he sentido que hacía prácticamente lo mismo que hacía en mis cortometrajes, sobre todo en los últimos por supuesto, y en cuanto al resultado yo estoy muy muy orgulloso del resultado que hemos sacado, eh, hemos hecho la película que yo quería hacer eh, con, por supuesto, siempre va a haber matices en todo esto, al final uno visualiza algo en su cabeza y luego intenta acercarlo todo lo que puede porque no es tan sencillo como plasmar tus ideas y ya estén ahí en la pantalla directamente, te encuentras con problemas, te encuentras con dificultades, te encuentras con que no hay tiempo, te encuentras con muchos, muchas situaciones que condicionan esto, pero sí que estoy muy, muy satisfecho y sí que, sí que realmente estoy feliz cada vez que veo la película, que ya he visto varias veces eh, desde que se estrenó, y sientes ese orgullo de... de en tu nombre y en nombre de todo el equipo, es decir, eh, creo que hemos hecho una buena película y eso para mí era muy importante. Fantástico. Pues, eh, pues nada, en realidad estamos aquí no solo para hablar de, de, de voces, sino para hablar en general del, del cine de terror y que Ángel nos cuente un poco cómo, cómo lo ve. Eh, si te parece, pues eh, vamos a hacer un poco de, de repaso muy, muy básico uh -huh. y muy, muy general de la historia del, del género con algunas pelis que que, bueno, que todos conocemos o que nos llaman la atención eh, y las vamos un poco, un poco comentando. Eh, yo creo que todos tenemos en la cabeza pues esas pelis de, de la Universal de los años 20 mm. eh, eh, o, o ese Fritz Lang, ese M, ese Nosferatu, esos primeros eh, Frankenstein, la novia de Frankenstein, eh, ese, ese director que era James Wayne, eh, bueno, de, de, de esa época de, de yo sé si monstruos, ¿no? Que, de, uh -huh. que, que decía James Wade que se hizo pues, sí. una película sobre él. ¿Qué, qué, te, ¿Te gustan esas pelis? ¿Te ¿Destacas algo? ¿Ha quedado algo de ese cine? Sí, me gusta muchísimo. Vamos, yo, yo soy un fiel fan del cine de la Universal, como dices, de Todd Browning, de, de James Well y compañía, ¿no? De, de, de Lonchani, Lonchani Jr. Eh, Boris Karloff, Bela Lugosi ¿no? y todos estos grandísimos iconos de la época. Es eh, probablemente el cine que me enseñó o que el cine que primero captó mi atención en cuanto a la importancia, por ejemplo, de una de las herramientas fundamentales del lenguaje cinematográfico a la hora de contar terror, que es el espacio, el espacio narrativo, el espacio audiovisual, el escenario, por así decirlo. Son películas que tienen una, unos... Eh, parajes tan imponentes en plató, en eh, su grandísima mayoría, por supuesto, pero que consiguen crear una atmósfera en, la, en las películas. Recuerdo, pues eso, recuerdo El hombre lobo, por ejemplo, me encantaban esos páramos con esa niebla baja y esos nocturnos o ese castillo del conde Drácula con esos made paintings tan alucinantes y esos interiores. una película que no tiene música, la de Todd Browning. Recuerdo que eso era una cosa como muy áspera y muy seca que a mí me, me impactaba de niño, ¿no? Cuando veía esa película, el, el venir acostumbrado a un cine que estaba totalmente atiborrado de, de banda sonora siempre, ¿no? Como en el cine que yo consumía, pues te hablo cuando tenía siete u ocho años, que es cuando yo descubrí estas películas, y de repente, pues, eh, ese tipo de recursos me, me fascinaba. Cat People, por ejemplo, ¿no? De, de, de Jack Turner, La Mujer Pantera, también una película fundamental. Yo anduve con un zombie, ya veo que la elección que has hecho ha sido, ha sido bastante buena. <risa> yo, soy, yo soy muy de Turner, la verdad es que yo anduve con un zombie que está ahora ahí en pantalla, o, o la anterior, eh, Cat People, eh, ya son de los 40, no son de lo universal. Sí. Es una cosa un poco más eh, evolucionada, tal vez, y, pero son películas que me encantan. Pero sí que es cierto, este Most Dangerous Game, este Malvado sí, Haro, pues tenía Malvado, claro. con estas grandes mansiones, esto es lo que tú dices, ¿no? Estos, estos sótanos gigantescos, estos salones con chimenea, sí. eh, que, que esas escaleras que bajaban, que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Esa sala sí. de, de Frankenstein, ¿no? Esa se, eh, sí, incluso el bosque del Malvado Zaroff, quiero decir, al final el bosque del Malvado Zaroff era un escenario clave en la, en la película, de hecho una película tremendamente moderna que eh, a día de hoy se ha repetido mucho vez, muchas veces el molde que esta película planteaba ¿no? de, de, a nivel argumental, incluso viéndose hasta censurado hoy en día, como no sé si recuerdas esta película que era The Hunt, 
que salió americana e incluso se censuró cuando en realidad no dejaba de ser el malvado Zaroff rodado hoy en día. Es decir, una película pues, que ya tiene pues, su porrón de años eh, y que ahora pues, de repente parece que es demasiado moderna. Ahora es cuando la ves retrospectivamente y te das cuenta de lo moderno que era el argumento que planteaba. Exactamente, exactamente así. Y, y bueno, y estos, estos personajes, cómo se maquillaban, cómo se creaban... Eh, Mm, el propio Lonchani, sí mismo, ¿no? Lo de Lonchani, ¿no? Lonchani, efectivamente. Y ves a esta novia de Frankenstein, que es yo creo un icono de, del siglo XX. Sí, con, con Jack Pierce, ¿no? ahí. Eh, Exacto. Es, es, es realmente fantástico. Eh, pasamos, si quieres, a otro bloque que, de, que he destacado. Eh, Muy bien. Este, pues, el, el, el famoso cine de la, de la Hammer, eh, que volvía un poco a, a, esa, a esos personajes de, de Drácula, de Frankenstein, de la momia, eran un poco las mismas películas, pero ahora usaban eh, pues el color, un color salvage, sí. eh, es una cosa como muy gótica, como muy kitsch, algo un poco mm. irreal, a veces como, como que no sabes si te lo crees, pero es, pero es como como que crea un, un algo diferente, ¿no? No, sí. no sé si, si eres de los que te gustan o, o, o de las que te parecen de, demasiado kitsch. No, no, a mí me encanta. Es decir, a mí esto, estas películas eh, de excesos estéticos en el terror, ¿no? con estos colores abigarrados, como también es la Hammer, pero también podría ser eh, Mario Baba, podría ser el propio Darío Argento, ¿no? o, o este tipo de recursos narrativos siempre me, siempre me atraen en las películas. Me parece que le dan un, un plus... Eh, o sea, un plus no respecto a, a las que no lo tienen, pero sí que me de repente encuentro apetencia a este tipo de, de lenguajes, igual que pudiera encontrarlo ante cualquier película en blanco y negro o cualquier película de una estética mucho más austera, pero creo que, creo que cada vez que encuentro o que me he encontrado en mi vida con títulos de, de pues, pues, eh, Freddy Francis, ¿no? Terence Fisher eh, y, y todos estos grandes maestros de la Universal, la Micus también, ¿no? que era como la rival en su momento porque también dio títulos alucinantes allí en Inglaterra, eh, siempre me han gustado. Yo soy muy fan tanto de la Universal como la Hammer y, y puede que me quedara con la Universal por un valor romántico a lo mejor un poco más profundo, pero, pero la Hammer, vamos, es, es, una, es una pregunta que me he hecho yo a mí mismo bastante difícil en la que a lo mejor mañana te digo que es la Hammer mi favorita de las dos, porque ya te digo, no te, no te lo sabría decir con, con certeza o con seguridad por lo menos. Sí, las pelis de la Hammer tienen un punto ahí como adictivo que al principio la sí. ves y dices esto que es y luego eh, no puedes dejar de verla. ¿no? Eh, Exacto. Eh, son, son, son estupendas. La, el siguiente bloque eh, que he preparado es de los, de los 60, algunas pelis eh, sueltas, pero que yo creo que tienen gran valor eh, mm. cinematográfico. El fotógrafo del pánico. Eh, el fotógrafo del pánico. No, el fotógrafo del pánico, que, que creo que era una de las películas favoritas de Scorsese, creo. Sí. Bueno, para que hablar de, de psicosis. Aquí ya estamos hablando de una renovación formal importante sí. en estas películas. Eh, más, eh, más, más realistas, más acercadas a la sociedad del momento, o ahí tienes de, de Innocence también. Sí, de Innocence, eh, que es mi película eh, favorita, de hecho. Eh, esa es, es la película favorita de, 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 de mucha gente. Yo he de, sí. he de reconocer que la primera vez que la vi eh, me gustó mucho, pero eh, no, no sé si no la acabé de entender o no entendía si, <risa> si tenía que asustarme, no tenía que asustarme, con qué tenía que quedarme. Es una peli que, claro. que tuve que volver a ver luego para ir a, apreciándola, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta más de, de, de esa peli? Porque es, como... es una película, claro, es que es una película que yo vi en un momento concreto de mi vida. Es que todas estas películas yo las vi muy joven. Te, te digo que todas estas películas estamos hablando, a lo mejor antes de los 13, 12 años, yo ya me las había visto todas. Y claro, entonces, el, claro, entonces la, 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 la posibilidad de calado que tenían en mí era, era enorme, porque claro, yo la había desde una inocencia eh, en el que la distancia temporal de el año en el que yo la había respecto al año en el que fue producida esta película, pues no estaba tan resabiada como si lo hubiera visto, por ejemplo, ahora, que la distancia temporal se marca más, sobre todo por mi edad y por todo lo que he visto, ¿no? Era un momento en el que yo eh, me inicié en el cine de terror con este tipo de títulos y para mí eran espeluznantes, es decir, este Christopher Lee, ya que hablamos antes de la Hammer, en un Drácula vuelve a la tumba, esos planos cortos, a mí yo recuerdo que, que de repente me, me turbaban demasiado y recuerdo que The Innocence fue eh, probablemente la, y es, lo pongo sin duda porque, porque no lo sé a ciencia cierta, pero de lo que yo recuerdo, fue de la primera o segunda película que más me eh, aterró, que me hizo por primera vez sentir lo que era el miedo viendo, el miedo de verdad, no el miedo de esas películas infantiles. Quiero decir, miedo, ya había sentido miedo, quiero decir, había visto Blancanieves, 
y Blancanieves tiene unas partes que son terroríficas para un niño, ¿no? Cuando la ves realmente a una edad muy temprana. Pero me refiero, dentro de lo que es una película de terror, creo que fue la primera vez que experimenté ese miedo porque hubo una imagen que yo no voy a olvidar en mi vida y, por supuesto, porque me la he refrescado en incontables ocasiones viéndola una y otra vez, porque esta película de Jack Clayton me encanta, que es esa imagen de la institutriz al otro lado del lago. Es la imagen de la chica al otro lado del lago con ese distanciamiento del plano general, con este personaje de la protagonista, Deborah Kerr, que está con los niños jugando y de repente se fija que hay alguien allí. De repente, esa distancia, ese plano general, con esa, esa figura espectral que está al otro lado de la orilla, eh, con ese blanco y negro tan incómodo en esa escena que es puro, puro día, pero de repente no deja de tener algo ahí la fotografía que es muy espeluznante, el uso del sonido también muy moderno en esa escena, como si nos metiéramos en la conciencia de, de Deborah Kerr, de la protagonista, y empezáramos a oír una especie de de interferencias en su cabeza muy sutiles, pero que te hacen que todo tenga un ambiente muy, muy espeluznante y muy fantasmagórico. Recuerdo que esa imagen me impactó muchísimo y es una imagen que he homenajeado mucho en mi vida, al menos que me enseñó muchísimo y es que descubrí desde muy temprana edad que al terror hay que fotografiarlo de manera ambigua. Es decir, que si empiezas a fotografiar el agente de terror de tu película, el elemento de terror desde la cercanía, desde la evidencia, desde la transparencia de la composición, desde el plano corto, hay un momento en el que el espectador ya se familiariza con, con eh, ese elemento que debiera ser desconocido e inquietante. Y me parece que Jack Clayton lo hizo maravillosamente bien en esa escena, así como en todas las de la película, porque bueno, el, 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 el jardinero eh, Quincy Morris sale detrás de un cristal medio ¿no? lleno de vaho, la silueta que cruza el pasillo a lo lejos pero no la terminas de ver bien, la silueta a través del jardinero arriba de, de la torre pero que está en la distancia y con un contraluz, es decir, sabía utilizar muy bien esto que luego cineastas posteriores no han sabido utilizar tan bien y es realmente mantener en la ambigüedad inquietante a tu, a tu elemento de terror. Sí, desde luego hay, eh, en todos esos elementos era bastante pionera esa película. Eh, probablemente sí. sí. Utilizó, eh, utilizó recursos que no se habían hecho antes, ¿no? Y también la, la ambigüedad de esos niños, de, 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 de los personajes, de... Eh, realmente es una, es una película compleja, ¿no? Es muy moderna, o sea, también para la, es muy moderna para la época, es eh, la gente que, que, que vea esto y le interese, aparte de ver esa película, también pues ahora está la segunda temporada de o sea, Blade Manor, que es en teoría la segunda temporada por continuidad de, de franquicia de, de Hill House, la segunda temporada, y está basada ¿no? en esto y tienes ahí a los niños, tienes ahí a todos los elementos eh, con un toque más modernizado, y otra película que ponías ahí, que me gusta muchísimo, que yo siempre, siempre está ahí el eterno debate de cuál es mejor, es la de The Haunting, de Robert Wise, de, de, de que, que es precisamente la, la adaptación de la novela original de The Haunting, que también dio lugar a la serie Hill House, la primera temporada. O sea, que, que Mike Flanagan sabe elegir muy bien los libros en los que va a ser sus series. Los libros que hacen la película. Sí, la verdad es que The Haunting es una, peli, es una peli también fantástica, tal vez menos conocida en España, aunque siempre hmm. sale ahí en las listas de clásicos, o casi siempre... Eh, y, y la verdad es que esta, esta película también, también se parece mucho, ¿no? Cuando llegan todos esos personajes a la casa, sí. cómo se va generando el, el miedo en cada uno de ellos, cómo se va generando el, 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 el mal, que no sabes muy bien por dónde viene, sí. eh, fueron sin duda pioneras. Eh, pasamos, si quieres, eh, eh, a, a los 70. Eh, muy bien. Alguna de las pelis de esa, de esa época que hemos seleccionado... Eh, Estamos hablando pues, aquí bueno, ya de supuesto, una cosa muy sabida. Exorcista, que esto es otra renovación del género brutal. Esto sí que no sí. le cabe duda a nadie. Sí. Eh, esta de, de un look, de look, look Now. now sí, amenaza la sombra. La, amenaza la, la sombra. sombra. Con un Donald Sutherland espectacular. Sí. Eh, la profecía. Y bueno, la, la profecía más, una peli más comercial, si quieres. Sí, eh, pero a mí me encanta igualmente. Eh, yo creo que sí, la, yo creo que la primera también estaba, estaba, estaba muy sí. bien. Supongo que, que aquí te quedas, bueno, no, no, no hay más que no he metido. El hombre de mimbre, por ejemplo, ¿no? Vale. Eh, una película bueno. completamente también sosegadora o, o, o bueno, has, has hablado tú antes de Darío Argento, ¿no? Suspiria, bueno, es o 70, una época que en el cine en general es, 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 es pues muy especial, muy particular y en el terror también, ¿no? ¿No? Sí. Eh, no sé si quieres sí, comentar sí. algo de alguna de ellas. O, o, sí, o... me gustan mucho todas las que estás comentando. Es decir, creo que, que al final hay una cosa muy interesante también en la década de los 70 y es que lo que tú hablabas, es decir, esa revolución que genera el, ¿no? el recorrido de los 60 y de los 70 en lo que era el cine de terror, que el cine de terror venía de un romanticismo muy claro, de un clasicismo, un clasicismo de una estética pues siempre muy solemne en la que las entidades monstruosas 
Eh, porque fuera el conde Drácula, que tenía todo ese punto de la respetabilidad y de esa honorabilidad del personaje, pero fuera el propio eh, Frankenstein tenía ese punto tan humanizado, sufrido, ¿no? del propio personaje que, que hacía las películas de un corte clasicista y elegante más que notable. Eh, por supuesto, luego había excepciones concretas, como pudiera ser el propio Nosferatu, que va, estando basado en la misma novela que Drácula, es algo espeluznante, monstruoso, terrorífico y con una iconografía que todavía genera pesadillas, ¿no? Pero, pero en general venía todo como desde, esa, desde ese, apart, ese apartado un poco más clásico, por decirlo de alguna manera, que de repente en la década de los 60 y 70 empezamos a encontrarnos películas como El exorcista, que es un horror visceral que, que, que yo de verdad envidio a las personas que vieron esa película el día del estreno, eh, así como encontrarte títulos como La matanza de Texas, de Top Hooper, otra fuente de envidia inagotable para mí, todas las personas que asistieron de primera a saber ese horror en pantalla grande o la propia en el propio Psicosis de, de Alfred Hitchcock, ¿no? donde el terror estaba en un motel cualquiera en el que estabas tranquilamente dando una ducha, ya no era el vampiro de turno que si te acercabas al castillo, ya no era la criatura de Frankenstein ¿no? en, ese, en esa aldea de 1800, es decir, estábamos hablando de que el terror estaba a tu lado en cualquier momento y ya si encima le sumamos pues, esta revolución que supuso yo Romero, por ejemplo, con La noche de los muertos vivientes, en el que todo ese misticismo, toda esa magia del cine de terror se iba al traste con una serie de personas que te perseguían para comerte vivo y devorarte a bocados. Es decir, era, era como algo ripilante lo que llegaba a las, a las salas de cine, que por supuesto eran las puertas del de venidero Gore y todo este terror un poquito más salvaje para el espectador. Sí, la, la, la importancia del, de la localización, ¿no? de, de ese, ese Boston... De, del exorcista, ¿no? Que de repente no sí. te imaginas eh, que pueda suceder en otro sitio, ¿no? O el valor, el valor que tiene que esté rodado ahí y cómo lo muestra, ¿no? Eh, en los 70 pasa mucho, en, en, en Amenaza a la Sombra, en, 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 con, con esa Venecia que sale, ¿no? Completamente diferente a, a las que hemos visto en otras películas. Eh, eh, o bueno, lo que tú dices, ¿no? En la temilla del diablo, por ejemplo, ¿no? Que es un apartamento, ¿no? Y, Exacto. Y, sí. Y, 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 y bueno, pues es... es es eh, fantasmagórico, es, no sé, ¿no? Sí, que el, terror que... Podría, que el terror podría llegar a cualquier lugar, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la conciencia del espectador, el terror ya no se limita a un laboratorio de un doctor eh, maligno, no se limita a un caserón, no se limita a un cementerio por la noche, no se limita a esos espacios un poco más góticos y más eh, dados a este cine clásico, sino es que el terror está... Eh, estás paseando por la calle tranquilamente y no sabes que en esa ventana de esa casa normal y corriente hay una niña poseída y a la que le están haciendo un exorcismo, o no sabes que ¿no? en la casa de al lado está ocurriendo un asesinato y ahora van a por ti después de ti, o estás de vacaciones tranquilamente yéndote con tus amigos y te va a perseguir un tipo con una motosierra, es decir, de repente fue una revolución muy, muy alocada, eh, que por supuesto no viví, pero soy capaz de ponerme en la, en la piel del público de aquella época y me parece, como te decía, envidiable lo que debió ser ese, esa lluvia de, de, de títulos a cada cual más rompedor que el anterior, y por supuesto lo decías tú ahora, eh, anteriormente, y de repente llega Darío Argento también, o sea, es decir, llega Darío Argento con sus imágenes que es que realmente te, 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 te estallan los ojos, ¿no? te, te, te revienta la cabeza y te, y te roban toda la atención desde la morbosidad, desde lo sufrido, desde la sangre, desde el gore pero estilizado, ¿no? que tiene una cosa de Darío Argento que a mí me fascina, que es ese, ese punto que puede ser todo lo sanguinario que quieras, pero dices, no sé cómo lo está haciendo, que lo está haciendo con estilo. Es decir, que estoy viendo litros de sangre, que estoy viendo puñaladas realmente a quemarropa sin que, me, sin que me pongan nada en medio en el plano. Pero es que estoy fascinado con este goblin sonando de fondo, con este punto ¿no? delirante de las imágenes que creaba. Yo creo que, vamos, para mí es, ya te digo, la, la, la época en la que me hubiera gustado ser espectador de toda esta transición, sin duda. Sin duda. Y, y ya para terminar este repaso histórico, ¿no? eh, pues alguna de los, de los 80, ¿no? Desde... Desde, por supuesto, el, el resplandor a, a, bueno, a, a, pues a la cosa de Carpenter, que es una de mis series, Games, claro. series particularmente favoritas, o, o Posesión Infernal, infernal de, de, tu, de tu productor, ¿no? de tu futuro productor, eh, que supongo que, te, que también te gustará. Sí, eh, sí, sí. De hecho, yo, aquí ves el... Por, sí, ahí está. Yo realmente lo de la cosa es una, es una película que realmente me fascina de principio a fin. Eh, eh, casi más que casi más que el resplandor te diría no sé si me no sí, a mí también esto, pero... no a mí también me gustan las dos muchísimo ¿eh? pero puede que me lo pase mejor viendo el, la cosa que el resplandor la cual me parece una grandísima película eh, también una grandísima novela pero la película me, me gusta muchísimo salvo las o sea, teniendo en cuenta las innumerables diferencias no respecto al libro pero me parece que es una película 
muy seria, muy sórdida y muy rotunda, pero la cosa es que me divierto mucho viéndola. Me parece que todo ese juego, ese juego de Agatha Christie, ¿no? Ese juego de, del quién es quién eh, concentrado, ¿no? En esta, en esta base con estos, con estos tipos, siempre me la vuelvo a ver una y mil veces y, y la vivo como si fuera la primera vez. Todo ese misterio, ¿no? Todo ese juego de cluedo que tiene en un momento dado y, y la película está manejada pues una maestría por John Carpenter alucinante. También La noche de Halloween, por supuesto, es una de mis películas favoritas de esta época. Eh, Probablemente mi, mi slasher favorito de esta época sería La noche de los muertos vivientes, que, que hubieron unos cuantos, ¿eh? y unos cuantos buenos y otros muchos muy malos, pero sería esta, sí, sí. Pues nada, si te parece, eh, ahora pasamos a, a otra parte del, de, de, este, de este encuentro, que es un poco que nos expliques un poco más en profundidad o de un modo más personal algún clip concreto de, de películas que, que te hayan que te hayan marcado y, y la importancia que, que, que ves en ellas. Muy bien, bueno, yo básicamente... Sí, perdona. Sí, no, creo que tienes ahí un arsenal de, de clips preparados, no sé muy bien por cuál te sí. vas a decidir. No sé, sí, ahora, ahora veré, o sea, ahora abriré la carpeta y, y me dejaré llevar por el estímulo. Sí, pero, pero eh, claro, yo es que yo soy profesor de lenguaje cinematográfico, yo llevo muchos años, eh, tengo mi propia escuela aquí en Madrid, estudio V, en la que imparto clase de interpretación, pero sobre todo de lenguaje cinematográfico, me gusta mucho desglosar, analizar, la, analizar las escenas. Entonces, si te parece, me voy a poner un poco didáctico, creo que es interesante no solo ver la escena, sino darle un poco de, de bisturí al asunto y ver realmente qué es lo que engloba. Por ejemplo, voy a empezar por una muy, muy sencillita, ¿no? que, que creo que todos hemos visto y no tiene ninguna, ningún misterio, que es de la, de la película Psicosis, que como te decía, pues es algo que todos conocemos, que todos hemos visto y es la escena clave. No voy a empezar por una escena que realmente no nos reinvente absolutamente nada, es esta escena del, del baño, eh, esta escena que básicamente era lo que Hitchcock, eh, lo que realmente obsesionaba a Hitchcock, que era rodar esta escena dentro de lo que era la, la película de Psicosis, eh, en la que encontramos un elemento que me gusta mucho porque yo personalmente fue la primera vez que fui consciente de ello, eh, viendo esta película, insisto, yo esta película la vi siendo muy niño y la... La disfruté muchísimo, como te decía antes, desde esa inocencia del que apenas ha visto cine de terror. Y hubo un elemento que me, que me fascinó. Esta escena, para empezar, fue la, probablemente la primera vez que yo tuve conciencia y conocimiento de, de lo que es el montaje. Igual que te decía antes, ¿no? que, en, que en el cine de la Universal fue la primera vez que yo fui consciente de lo que era la dirección de arte. Probablemente en el cine de eh, Darío Argento y Mario Baba y la Hammer, como hablábamos antes, fue la primera vez en la que yo fui consciente de lo que era la luz en el cine, es decir, la importancia de la luz, no solamente como un elemento que alumbra y me permite visualizar la película, pues si no todo estaría oscuro, sino con una intención narrativa. Esta probablemente fue la escena que me hizo ser consciente de, de lo que era la edición y el montaje y de lo que era eh, la ironía dramática, que básicamente es lo que vamos a ver ahora, que era un recurso que Hitchcock utilizaba muy bien y es básicamente esto que estamos viendo en estos momentos, ¿no? un recurso que el cine de terror se vale de él constantemente. La ironía dramática básicamente consiste en anticipar al espectador una información antes de que el personaje en cuestión la sepa. Y esto, pues como no podía ser de otra manera, Gisco, que era el maestro del suspense, lo sabía manejar a la perfección. Todo ese recorrido que el personaje de la madre, Norman Bates, eh, ¿no? entre comillaremos, pues eh, que, que hace hacia, la, que hace hacia la, la, la ducha, hacia el lugar donde se encuentra nuestra protagonista Marion, pues básicamente juega una ironía que es muy interesante porque ¿qué es esto? Jugar a colocar al espectador una en una posición de información más privilegiada que el personaje. Y eso siempre funciona porque es un mecanismo de empatía mmm, totalmente poderoso. Es ese momento en el que el espectador pretende gritar a la pantalla, es ese momento en el que el espectador pretende avisar a los personajes. Y creo que al final como cineasta, y creo que todos somos conscientes, pero yo como cineasta lo que pretendo cuando hago una película, un cortometraje, es que el espectador esté todo el rato enganchado a la película. Enganchado, gritando, riendo o, sobre, o saltando. Y creo que es una de las herramientas más útiles para esto. Porque si tienes a un público gritándole a Marion que se dé la vuelta, es que la escena está funcionando y se le está metiendo las venas y en el espinazo al público. Y creo que me parece interesante empezar con este primer recurso de, de psicosis. Y, y, y una, una pregunta, porque siempre que se habla de, de, de esto, de, del suspense, luego está el, el, la contrapartida de eso, que es la, lo contrario, ¿no? que es la sorpresa. Claro, ¿no? La sorpresa, eh, efectivamente. Eh, ¿Cuándo...? 
¿Cómo decides tú en un, en un guión, en una secuencia, que, que, que quieres hacer suspense y cuándo quieres hacer sorpresa? O, o es una... por goleada. Claro. No, es una, es una muy buena pregunta. Es decir, no, no... Depende del momento. Es decir, yo... yo porque es siempre la eterna pregunta, ¿no? Como decía Gisco, lo de des, destapar la bomba debajo de la mesa antes de que los protagonistas lo sepan o hacer estallar la bomba y que sorprenda a personajes y espectador. Yo siempre lo que intento hacer ver o hacerme ver a mí mismo es cuál va a tener un recorrido más interesante para el público. No significa que siempre la ironía dramática sea más útil que la sorpresa. Hay veces que realmente una bofetada al público inesperada funciona de maravilla y no anticipar, eh, por ende, la información al público lo que hace básicamente es que le pille totalmente desprevenido y la experiencia sea mucho más gratificante cuando llega. Pero hay otros momentos en los que no. Es decir, hay otros momentos en los que, en los que anticipar esa información eh, termina haciendo que el público tenga una mayor implicación y que el disfrute de la película se multiplique. Pero es que depende del elemento, ¿no? Es decir, depende, pues yo te diría, es que no, no te sabría decir así sobre nada, pero si tengo un gran giro, si de repente el concepto es un gran giro, es un gran giro de guión, ¿no? Como pudiera ser el giro final de Psicosis, como pudiera ser el giro final del Planeta de los Simios, como pudiera ser el giro final del Sexto Sentido, por supuesto la sorpresa, cuando hablamos de un gran giro, la sorpresa siempre va a ser, así en términos generales, la mejor arma. Ahora, si el giro no es Tampoco el giro que reinvente las sorpresas argumentales, eh, creo que probablemente sea mejor anticiparse al espectador, sobre todo si conlleva un elemento de peligro hacia, hacia el personaje. Siempre va a hacer que el público conecte mucho más con ese personaje, pues se siente en deuda con él. Es como cuando tú sabes algo de un amigo tuyo y ese amigo no lo sabe, pero tú sabes que se cierne un peligro, una decepción una verdad dolorosa en tu amigo y tú la sabes antes que él. No dejas, es imposible no empatizar con él y sentirte mal. ¿no? Entonces, es una técnica que nos hace sentir mal por los personajes en cuestión que, está, que están en pantalla. Además, el tema de la, de la sorpresa cada vez es más difícil hacerla. ¿no? El espectador ya sabe cuándo va a venir la sorpresa o ya lo intuye. Eh, eh, es muy complicado ya sorprender en, en terror, ¿no? porque ajá, la gente va a ver la película para llevarse el susto de su vida y ya están claro. esperando a ver cuándo llega. ¿no? <risa> Mira, es muy, difícil, es muy difícil porque el terror es un género muy técnico. Es decir, el terror es un género eh, que básicamente se basa mucho del truco, del truco del mago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el espectador está totalmente sobresaturado de trucos de magia, llega un momento en el que ya se las sabe todas. Porque aunque no te hayan hecho ese truco, si ya te han hecho 4.000 veces un truco parecido, aunque solo sea por descarte, ya entiendes cómo funciona el mecanismo. Ya sabes que no será el mismo truco, no será la misma resolución del truco, pero el proceso para llegar al truco puede ser muy parecido. En vez de por aquí es por allí, pero estás haciendo lo mismo. Entonces, eso es lo delicado cuando trabajas el género de terror, que el público está muy sobresaturado de películas. Y sobre todo, como yo siempre digo, eh, el público para mí tuvo, igual, a nosotros nos pasó una cierta revolución dentro del género de terror también, al menos de manera subjetiva yo sí la sentí, que yo la, tuve la suerte de vivirla, igual que pasó en los años 70 como estábamos hablando, y para mí fue el cine de terror oriental que llegó a finales de los 90. Es decir, para mí este cine fue una bocanada de aire tan bestial, sobre todo a un nivel narrativo, que puede que las historias siguieran siendo las mismas, a fin de cuentas, una casa encantada donde hay un espíritu. Pero la manera de contar esas historias eran tan drásticamente diferentes, era realmente tan distinto como, por ejemplo, y te hablo de películas de la época, como, por ejemplo, eh, El último escalón de Kevin Bacon, que era una película de los 90, era diametralmente opuesta o distinta en cuanto al tratamiento del terror eh, se refiere a cómo podía hacerlo en Takashi Shimizu, Takeshi Mike, eh, los hermanos Pang, eh, Ideo Nakata y todos estos. Es decir, tenían una visión tan rompedora, tan fresca, tan electrizante del género de terror que creo que a partir de ahí, pues por supuesto, vinieron todas estas oleadas de los James Wong, todos los Warren, las películas de Blumhouse de terror y ese tipo de terror del cual yo soy muy fan originariamente desde la oleada del terror asiático. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que desde el terror asiático y toda la influencia que generó en el terror occidental, el público ahora es cuando más resabiado está. Porque el terror ahora es cuando eh, ha eclosionado en cuanto al trucaje y en cuanto a cada vez más películas de terror donde el mecanismo de, del susto, por decirlo de alguna manera, del jump scare que se llama, o que le dicen, eh, es más rebuscado, más original, eh, te juega más la cámara, la puesta en escena, las expectativas rotas. Y bueno, pues es verdad que ahí está la pericia de cada uno de intentar cada vez sorprender. Una de las, una de las críticas que más me halagan a mí dentro de, de los espectadores de voces es, me ha dado miedo, he sentido miedo viéndola, me has asustado. Sobre todo por esto que dices, porque el público ya sabe mucho de género de terror. Pues nada, ¿qué, qué siguiente clip tiene? Muy bien, a ver, vamos a ver cuál te... Mira, precisamente te voy a poner este, aunque sea por... por... Un segundito. Eh... Aquí, que se me hace el reproductor. Te voy a poner esta, que hemos hablado de ella, que es la de The Innocence, la escena esta que hablábamos del, en el lago para que el, 
los que nos están viendo sepan a lo que, me, a lo que nos referíamos, en este momento en el que tenemos a la institutriz cuidando de esta niña, a la cual eh, vive en el caserón en Play Manor, y la antigua institutriz eh, murió eh, tiempo atrás, unos meses atrás, y la protagonista de Boraquer empieza a conocer la historia de esta chica y se empieza a sugestionar, pues no deja de ser la sustituta de una chica que ha muerto, y empieza a creer que la ve por todos lados. Es una película sobre la sugestión, indudablemente. Y en un momento dado, pues tenemos este momento y tenemos aquí esta imagen que es a la que me refería antes. Es decir, esto a mí me parece que es de una pericia, una inteligencia dentro del género de terror que es absolutamente apabullante la de Jack Clayton. Es decir, el ser capaz de entender que este momento lo que requería era un distanciamiento, una figura a la cual no puedes ver la cara pues está desdibujada por la distancia, pero que incuestionablemente hay algo inquietante en sus facciones angulosas y sus sombras en la cara, que, se, que permanece distante en una postura inquietante, que no se mueve y que no sabemos siquiera si está ahí o no, es lo que te decía antes de que creo que es, una, que es un recurso que te hace entender muy bien, o sea, que te hace ver muy bien que el director, que el cineasta en este caso, maneja perfectamente la información, es decir, maneja lo que tiene, sabe manejar lo que tiene, y Jack Clayton sabía perfectamente que esto era así. Por ejemplo, recuerdo películas que me, no sé, la, he hablado antes de la, la oleada del cine de terror asiático, recuerdo todos estos remakes americanos que se hicieron, que para mí era tremendamente, tremendamente doloroso, como fan de las originales asiáticas, ver lo que en muchos casos sí, hacían... Hablar de The Ring y todas estas, ¿no? Claro, sí, The Ring, por ejemplo, sí que me gustó, es decir, me parece que Gore Minsky supo utilizar muy bien los ingredientes eh, que valían de, o sea, que valían, que eran muy válidos de la original, pero supo hacer una traducción occidental muy positiva. La de la maldición, eh, también eh, producida por Pon San Raimi, creo que estaba también bien, quiero decir, era de las que disfruté, pero luego había otras como la de Llamada Perdida, que me parecía terrible una serie de decisiones que hacían, y entre ellas era que constantemente los planos a los que recurrían a la hora de retratar a las entidades sobrenaturales y a estos fantasmas, eran todo el rato planos cortos, planos detalles. Tenías una chica mirando al otro lado de la calle algo que parecía un espectro que le estaba mirando entre la multitud y nadie se percataba de ese espectro, solo la protagonista, y te iban directamente a un plano corto. Esto creo que de repente eh, rompe toda la posibilidad de generar el terror y ese punto espeluznante del espectador, porque se vuelve algo familiar para el público. Empiezas a ver las costuras, empiezas a ver los fallos, empiezas a decir, ah, pues no da tanto miedo de cerca. Cuando, si estás en la distancia, es tu cabeza la que juega, ¿no? Es que ya que, ¿no? Básicamente esto es lo que nos llevó en voces a hablar de las psicofonías. Están en tu cabeza las imágenes. La psicofonía en realidad despierta y despega ahí toda tu imaginación, pero no te está matizando y definiendo nada. Tú ya pones en tu cabeza y cuando pones en tu cabeza y quieres componer quién será esa persona que está ahí a lo lejos y que no reconozco, Ahí es, cuando vuelve, ahí es cuando se vuelve terrorífico, de verdad, en mi, en mi opinión. A ver, te busco alguno más. Eh... Okay, okay, okay. Me ha gustado mucho ese plano. Mientras buscas, te lo digo. Me ha gustado mucho el plano de, 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 de Innocent y me ha recordado a, a True Detective, a la primera temporada, cuando al final de uno de los capítulos vemos por primera vez al malo y al malo sí. se, va, se, ve de, se ve de lejos con, con una careta que lleva y es redundante también como en medio del, del campo creo que creo que, que se había visto o sea, se había visto de inocente el, el director de tu seguramente mira tengo aquí una película que a mí me gusta mucho, el año 92, que es Candyman. Eh, es uno de los slashers, mis slashers favoritos, porque al final los slashers pecaban en la mayoría de los casos de que los asesinos eh, en sí eran bastante planos. Bueno, muchos slashers pecaban de que los asesinos eran bastante planos y los eh, asesinados, ¿no? las víctimas, eran igualmente planos. Entonces, al final, por, por balance de equilibrio, te ibas con el asesino y no con la víctima. Pero me parece que Candyman tiene un tratamiento de los personajes bastante más interesante que el resto de slashes de la época, que la mayoría de ellos. Sobre todo, ya no solo por los personajes protagonistas, que me parecen más interesantes, son más adultos también, no son los típicos adolescentes que quieren simplemente un campamento a, a drogarse. Eh, pero sobre todo por el tratamiento del protagonista, eh, de Tony Todd, del, 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 del personaje de Candyman, que... Básicamente es un personaje que tiene muchas similitudes, incluso podríamos decir con Drácula, ¿no? Es decir, porque no deja de ser un asesino de slasher, que es la, la categoría de la película, pero tiene ese punto místico, casi romántico, de seducción hacia las víctimas. Y tenemos esta escena que a mí me gustó mucho en su momento cuando la vi, me marcó mucho porque también me enseñó algo, eh, he intentado poner escenas que han sido relevantes para mí, me han enseñado algo a la hora también de crear mis momentos, y es la rotura de las expectativas. 
Eh, para empezar, venimos, es una escena de como se puede ver en pantalla así rápidamente, no y la voy a pausar, es una escena de espejo de baño. Es decir, estamos hablando probablemente del escenario más cliché en el cine moderno de terror de los últimos 30 años, ¿no? Es decir, es ese espejito del armarito del baño donde en la década de los 80 y principios de los 90 constantemente jugaban a abro el espejo, cierro el espejo y tengo a alguien detrás. De hecho, es muy gracioso porque hay un vídeo en YouTube que, que me hace mucha gracia, lo vi hace no mucho, que eran como 20 minutos solo de clips de 15 segundos, 12 segundos cada uno, sumando todas las películas que de repente hicieron esto. Eh, a mediados de los 90, a principios del 2000, la tendencia cambió, ¿no? Y ahora cada vez que un personaje abría un armarito de estos de espejo, cuando lo cerraba ya no había nadie detrás. Claro, porque ya era tan previsible que iba a haber alguien que el factor sorpresa no estaba en que no había nadie, en que te hacían creer que había, pero ya no había. Llegará un momento en el que volverán a hacerlo a la inversa, ¿no? Volverán a cerrar el armarito en una película dentro de tres años y empezará de nuevo a haber gente detrás porque aquí se trata todo el rato de intentar darle la vuelta a la expectativa y sorprender al espectador. Pero en Candyman la sorpresa para mí me pareció muy loca, porque te utilizan eh, el elemento del espejo, del armario del espejo, y creo que esto es una cosa a reseñar, porque creo que el género de terror al final se basa en muchos casos de los escenarios conocidos, el público eh, se siente más cómodo con los escenarios conocidos que los desconocidos, es decir, con esas películas donde los parámetros entre lo, en los que se cimenta y se construyen es un escenario que ellos conocen, sobre todo por varios motivos. Primero, como te digo, porque el espectador se siente más cómodo y le entra eh, y, 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 y tiene una mayor apetencia a ver películas de ese tipo de punto de partida. Y segundo, porque genera una falsa sensación en ellos de eh, soberbia. Es decir, el espectador cree que ya se lo conoce. Se conoce el truco, se conoce la película, se conoce lo que va a pasar porque cree que ya ha visto esta película muchas veces, pues es un escenario muy conocido. Y ahí es un escenario perfecto, una situación perfecta para poder romper los esquemas y darle la vuelta a la tortilla. Y en este caso lo hace muy bien, utiliza un recurso que ya no siquiera era un recurso familiar para el espectador, era un cliché, que ya se construyó en cliché en los años 80, le da una vuelta de tuerca chulísima, hace el uso de lo que es el señuelo y es llevarte la atención del espectador a través del personaje hacia otro punto que parezca que va a aparecer por un lado y no por otro, que eso siempre funciona a la hora de, de sobresaltar al público y vamos a verla, la escena, si te parece. Lo pongo con sonido, no sé si se oirá. Pues lo que te decía, ¿no? Es decir, al final el giro es tan loco que tú realmente crees que lo que va a aparecer tiene que ver con el reflejo, que esta escena podía haber ocurrido en un espejo del baño o podía haber ocurrido en la puerta de la casa. Es decir, al final no deja de ser una mano con un garfio que va a atravesar y va a romper e irrumpir en el plano. Pero me pareció muy interesante la decisión desde la dirección y el guión de utilizar el cliché de siempre para ya no es dar una vuelta a tuerca, eh, para romperlo por completo y que no tenga nada que ver con lo que tú llegué a, ya podías llegar a esperar en ese momento. Eh, a ver, más ejemplos eh, que tengan que ver con lenguaje y con técnica, ¿no? Que creo que es... Eh, bueno, mira, por ejemplo, este. Te voy a poner uno de los... Uno de, los eh, de mis jumpscares favoritos de la historia del cine, que es eh, un jumpscare que pertenece a la película El Exorcista 3. Probablemente es uno de los jumpscares que sí, que más, más sobresalto me generó cuando lo vi en su momento. Eh, cosa que no es difícil en mi caso, soy un... Público agradecido para los jumpscares ¿no? y para que la gente entienda, los jumpscares son esto, ¿no? son los sobresaltos, son los momentos en los que irrumpe algo terrorífico en el plano y, y con ello pues genera pues, el goce del público que va a una sala de cine buscando esto. Los jumpscares no deben estar de manera solitaria y aislados en el montaje, pues entonces no genera ningún efecto, es decir, el famoso susto del gato, ¿no? Esto que de repente un personaje abre porque es un armario y hay un gato dentro, pero no te han preparado lo que los americanos llaman el build-up, ¿no? La construcción previa. Creo que lo que hace, bueno, un jump scare es eh, la construcción previa que, que tiene, es decir, es la, 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 la antesala. Cuanto mejor generes esa parte previa, más poderoso va a ser la irrupción del susto. Cuanto más misteriosa sea esa parte de preludio, más chocante va a ser cuando reveles esa imagen de esa persona que estaba detrás de ella o que iba a aparecer delante. Y esto me parece muy interesante porque es algo contradictorio, ¿no? Es decir, o teóricamente contradictorio. Se supone que un sobresalto de la nada, es decir, que alguien de repente te toca una palmada al lado, te sobresalta en un momento dado. Y en una película debiera ser así. Si tú no anticipas que viene un susto, teóricamente debiera ser un susto más poderoso, pues te ha llegado de la manera más inesperada. No pensabas que iba a ocurrir. Y esto a veces funciona, quiero decir... Recordemos, por ejemplo, el final de Carrie. Recordemos, por ejemplo, el final de, de el, el Viernes 13, donde no se anticipa en absoluto. 
pero en realidad, salvo contadas ocasiones, normalmente se construyen al final de esa manera sobresaltos o jumpscares vacíos. Lo que hace bueno un jumpscare, como te decía, es la parte previa. Es toda esta construcción de la tensión y la atmósfera. Pero eso no deja de ser un pequeño spoiler al sobresalto que viene después. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado en una sala de cine y hemos sabido que tarde o temprano iba a llegar el susto? Pues la cámara, la atmósfera, la música, el silencio, la narrativa nos estaba anticipando que ahí iba a venir un susto tarde o temprano. Pero es así como funciona. No sé si me estoy explicando. Es decir, al final estás anticipando que vas a dar un susto para hacer que el susto sea bueno. Cuando lo lógico sería pensar que no anticipar que viene un susto haría el susto mejor. Pero no es así. Se convierten al final en, en sustos vacíos. Salvo, como digo, con todas ocasiones. Y para mí este es uno de esos casos. Es decir, es uno de esos casos en los que no te esperas de dónde viene el susto. Y funciona muy bien porque es un plano estático, como estáis viendo, es todo un plano general, le voy a dar producido otra vez, en el que esta enfermera está en el hospital de noche, en el turno de noche, y de repente entra en una habitación, la cámara permanece quieta, no hace absolutamente nada, parece un momento tremendamente vacío, en el que no hay ningún tipo de interés, pudiera llegar a ser incluso aburrido en un momento dado porque es largo y no hay, salvo movimiento como veis ahí en el fondo de unos figurantes, no hay nada por lo cual te pudiera llegar a robar la atención en este momento, la chica entra en una de las habitaciones pasa dentro, la cámara no la sigue, es decir, la cámara totalmente perezosa se queda en este plano general. Obviamente, estratégicamente, ese figurante sale en ese momento que ella no está para no dejar simplemente un plano vacío de vida. Y ahora es cuando ella sale, no sabemos qué ha pasado ahí dentro, nada reseñable. Y algo... La borda por detrás. Yo recuerdo que el sobresalto que yo me pegué cuando vi este momento, pero precisamente aquí contradiciendo toda esta teoría que yo te acabo de contar, porque el momento se queda tan abajo previamente, es decir, parece que no hay ningún punto de interés, que cuando ya vas a desconectar del plano es cuando te, lleva, te llega el golpe. Pero esto no siempre funciona así, porque lo que realmente hace que un, como te decía antes, que un jumpscare pueda funcionar, aun siendo un jumpscare muy sencillo, en este caso no era un jumpscare sencillo, es decir, no, no era un, un giro sencillo, era una figura bajo una sábana inquietante, la va a abordar, es decir, estamos hablando de que en cuanto a ingredientes es poderoso, pero lo que hace un previo, un pre-momento, pre-giro eh, bien elaborado, poderoso, es que incluso, por ejemplo, no sé si recuerdas de Conjuring, la de Expediente Warren, un presusto, por llamarlo así, un build-up bien construido, puede hacer que... Dos palmadas junto a la protagonista sea el momento más terrorífico que recuerdes en mucho tiempo en una película. Pero por el previo, porque en realidad el ingrediente que genera el susto son dos manos que aparecen de la oscuridad y dan dos palmadas. Es decir, no es de repente Pennywise, no es un payaso que te aparece en mitad de la noche, no es una figura bajo una sábana que te ataca. Son dos palmadas. Pero el previo está tan bien construido que fuera dos palmadas o fuera que le suena el teléfono a la protagonista, ahí vas a recibir el, eh, la descarga. Porque, por supuesto, la, el valor viene antes de, de ello. A mí de... Me, me, gustaba, sí. me gustaba mucho, ¿no? Pero es un plano general. Entonces, te estás en un momento de la historia, seguramente, que en el que tú piensas que te estás descansando, que no va a pasar nada, que es un momento de transición, te relajas un poco. Eh, bueno, pues es ese momento de calma y entonces es cuando te, te da el zarpazo, ¿no? Creo que Exacto. Lo, has explicado, lo has explicado muy bien y, y bien. funciona muy bien, la verdad. Aquí tenemos otro ejemplo que, que, que traigo de composición, que es de una de las películas para mí más magistralmente dirigidas de la historia del cine, como es El sexto sentido. Estamos en el momento en el que eh, la madre del, del protagonista ¿no? está ya desesperada, pues no sabe qué le ocurre a su hijo, ya sabemos que El sexto sentido es un, verdaderamente es un drama, solo que hay momentos en los que se viste de terror para generar escenas que a la postre van a sumar en el drama de los personajes. Es decir, a diferencia de Insidious o de otro tipo de películas donde se valen puntualmente del drama para seguir validando el terror, es decir, para seguir inyectando terror a la, a la historia, para mí en este sentido ocurre totalmente distinto. Al final, Shyamalan no es un director de terror. Shyamalan es un director que encontró en el sexto sentido el terror para jugarlo en momentos puntuales para poder contar esa historia dramática de una pequeña familia, de esta madre y este hijo, totalmente devastada por la falta de comunicación, por el no entendimiento de lo que está ocurriendo, por una situación que a esta madre se le escapa eh, de control... Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Shamala me parece uno de los mejores narradores visuales que hay. Este ejemplo es muy sencillito, pues es un ejemplo de composición que creo que viene a remarcar muy bien las sensaciones que está pasando dramáticas esta madre al no entender por qué su hijo, como comprueba ella ahora, 
tiene heridas que le salen constantemente y no entiende por qué. No sabe si es que en el colegio le están pegando. Eh, un doctor en concreto, un par de escenas antes, la ha acusado o ha insinuado que a lo mejor es ella quien está pegando a su hijo. Es decir, la mujer está, está viviendo un absoluto calvario. Está ahogada, está totalmente bloqueada, no es capaz de tomar el control de las soluciones de la situación de su familia y está desesperada por sacarla adelante, pero ve que poco a poco se está hundiendo. Y de repente Shyamalan, como grandísimo pintor de imágenes que es y narrador, eh, te hace este plano que te está contando muchísimo. Es decir, es esta madre llamando por teléfono a la madre de los compañeros de clase de su hijo para advertirle que dejen de pegarle. Pero está perdida, es decir, porque no, es, no son los compañeros quienes están, quien están eh, abusando y, y dándole palizas a su hijo. Son los espectros que vienen a visitar al niño constantemente desesperados porque les hagan caso y les escuche y como el niño no es capaz de escucharlos porque les tiene miedo, acaban agrediéndole. Entonces me parece que es un plano muy bonito en el que a través de la composición de los segmentos ahogamos al personaje de la madre en una porción de encuadre menor a la que, a la que merece, menor a la que debería, es decir, al final estamos ahogándola en una porción de pared prácticamente vacía que lo único que hace es a ahogarla y, y a rinconarla, a su vez este velo ¿no? que cuelga de la, de la puerta nos da una, vis, una visión difusa, totalmente interceptada, de imagen eh, incómoda, pues lo que queremos es verla con claridad, pero nos está contando mucho, es decir, nos está diciendo cómo de ahogada se encuentra y cómo de perdida, de confusa y de desorientada, ¿no? de desorientada se encuentra el personaje eh, en torno a intentar entender qué es lo que le está pasando a su hijo y está lanzando hipótesis hacia el lugar equivocado, pues como te decía, no son los amigos de su hijo, lo que les están dando paliza. Pues nada, un ejemplo perfecto. Pues eh, nada, yo creo que, que, que ha sido un, un encuentro bastante bastante provechoso, ¿no? Eh, nos has explicado bastantes bastantes cosas y, y cosas muy diferentes, ¿no? Este último plano, la verdad es que me, me, me ha gustado mucho eh, y sobre todo como, como lo has contado. Eh, ya lo has dicho antes, eres, eres profesor, tienes tu propia escuela, Estudio V, creo que cualquier persona que, que quiera que quiera o esté interesada en, en, en recibir clases eh, buenas de cine, pues puede pensarse ir a la, ir a la tuya, eh, eso sin duda. Eh, nos despedimos aquí, no sé si quieres comentar algo de tus próximos proyectos, tenías este behind, tenías... Te llamaron de, de Sony, creo, para hacer otra otra cosa, eh, sí. cuando vieron voces, ¿no? Les debió de encantar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo próximo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo próximo, tengo una, varios proyectos eh, para, para los próximos meses, eh, pero realmente el proyecto más grande, efectivamente, que tengo es esta película para Sony, El exorcista del Papa, de Pop Exorcist, es el título original, para Screen Gems y Sony, una película fascinante, eh, producción americana, basada en Gabriel Amor, que es un personaje real, que existió, falleció hace unos años, eh, un cura que básicamente trabajó durante muchísimos años como el exorcista oficial del Papa, como el propio título dice, ahí es nada, es decir, el exorcista, la mano derecha para las labores de exorcismos del Papa Juan Pablo II, eh, que tiene en su haber, o tenía en su haber este señor, más de 100.000 exorcismos llevados a cabo, eh, datados, registrados y aprobados por el Vaticano. Y esto, pues te puedes imaginar, es un material alucinante para una película de terror. Una película que no es un, un biopic, es decir, no es una película biográfica, es una película que se vale de este personaje para incorporarlo en una narración de terror de, en torno a unos acontecimientos terroríficos eh, de género de, para una película pues eh, muy disfrutable dentro del género. Insisto, no es una película que es que vaya a hablar de la vida de este señor, sino va a matizar la vida de este señor, pero siempre a favor de los acontecimientos de terror en la propia película. Y a mí me tiene entusiasmado este proyecto. También Behind, como tú decías, con San Raimi como productor, la adaptación de mi corto. Eh, proyectos aquí también en España que han surgido, que también me, me ilusionan mucho para televisión y cine. Sí, siempre pues, cercanos al género de terror, que como creo que se ha podido comprobar, es lo que me mueve realmente y lo que me motiva y lo que, me, y lo que, me, lo que realmente disfruto a la hora de trabajar y de, y de asistir como espectador a las salas. Así que nada, muy contento, la verdad. Pues nada, genial. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Y bueno, pues te seguimos, te seguimos en todo lo que hagas. Un, un abrazo. Muchas gracias. A ti. Chao. Hasta luego. Hasta aquí nuestros encuentros audiovisuales Cinema 20. Nos, nos vemos próximamente. Chao. <risa>